Արև ձեզարատի եթերում շտապոքնությունն է այսօրվա թեմայի մասին նախ փոքր տեսանյութով։ Երկու թերապյա բարը հունարենից թարգմանած աշխատանքային, աշխատանքի միջոցով թերապյա է նշանակում։ Հոսքը գնում է մարդկանց մասին, որոնք վերականգնողական մեթոդներով բուժում են անցնում լուրջ նյարդաբանական հիվանդություններից հետո շարժողական ունակությունները շտկելու համար։ Էրգոթերապիայի նպատակը նյարդահոքեսոմատիկ և շարժողական ֆունկցիաների առավելագույն վերականգնումն է։ Իսկ եթե պարզվում է, որ դա անհնար է, էրգոթերապիան առաջարկում է միջոցներ հարմարվելու, անկախ այդ խնդիրներից ինքնուրույն կյանք վարելու համար։ Սա մի ոլորտ է, որ անմիջական կապ ունի բժշկության, հոգեբանության, մանկավարժության, մշակութաբանության և արհեստագործության հետ որտեղ եւ ինչ կրթություն են ստանում էրգոթերապիստները որտեղ են նրանք աշխատում ինչ մեթոդներ են կիրառում որքան կարեւոր է այս աշխատանքում խաղը ում են սովորեցնում էրգոթերապիստները միայն մարդուն որը բախվել է նկարագրված խնդիրներին թե նրա մտերիններին ու հարազատներին եւս անհրաժեշտ է սովորեցնել որոշակի հմտություններ ելնելով օրվա ընթացքում հիվանդի կողքին գտնվելու նրանց մեջ ժամանակահատվածից բացի կատվածից էլ ինչ հիվանդությունների դեպքում կարելի է դիմել էրգոթերապիստները ապիստին եւ ինչ սпасել նրանից Եվ այսպես արգելի հերոստադի տողներ այսօր մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել էրգոթերապիստ Մարիաննա Հարությունյանին եւ խոսելու ենք էրգոթերապիայի մասին հատկապես ինսուլտի կատվածի ժամանակ հասկանանք թե ինչ միջամտություններ են այս դեպքում տեղի ունենում էրգոթերապիստների շնորհիվ եւ ինչ արդյունքներ են հնարավոր բարև ձեզ Մարիաննա շնորհակալ եմ որ ժամանակ դրա մադրեցիկ եւ եկակ Մարիաննա տեսանյութի մեջ նշվեց որ եւ դա հայտնի փաստ է իհարկե որ կատվածը գլխուղեղի այն երևույթներից է երբ խոսքը առաջին ու ժողողակներից է հենց լինում եւ խոսքի վերականգնման նաեւ շարժողական ֆունկցիաների վերականգնման համար մենք գիտենք որ կան հատուկ մասնագետներ վերականգնողաբաններ որոնց դիմում են մարդիկ բայց էրգոթերապևները նույնպես ունեն աշխատանք այստեղ անելու խնդրում եմ ասեք միայն կատվածն է թե այլ պաթոլոգիաներ նույնպես կան երբ ձեր աշխատանքի աշխատանքի կարիքը զգացվում է շնորհակալություն կարնեն նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար անդրադառնալով նյարդաբանական հիվանդություններին ուզում եմ ասել որ նյարդաբանական հիվանդությունները լինում են ինչպես պրոգրեսիվ այնպես էլ ոչ պրոգրեսիվ հիվանդություններ դուք նշեցի կատվածը կատվածը ինքնին պատկանում է նյարդաբանական ոչ պրոգրեսիվ հիվանդությունների խմբին եւ այդ խմբին է պատկանում նաեւ գլխուղեղի եւ ողնուղեղի տրավմաները որոնք շատ ժամանակ սիմպտոմատիկան եւ այն հատվածը անձի մոտ որ տուժում է անեման են լինում կատվածի հետ այդ իսկ պատճառով այս խումբը էրգոթերապիստները չեն առանձնացնում առանձին եւ միջամտությունը իրականացվում է համապատասխան մոտեցումները կիրառելով ոչ պրոգրեսիվ են դրանք այո դրանք ոչ պրոգրեսիվ են սկզբանե ինչպեսի պատկեր լինում է նույնը պահպանվում է ամբողջ նրանք ենթակա են վերականգնում վերականգնման ոչ պրոգրեսիվ հիվանդությունները տարբերվում են նրանով որ նրանք ունեն երեք հիմնական փուլ դա սուր փուլ ն երբ նոր առաջացել է հիվանդությունը օրինակ անձի մոտ կատված է առաջացել կամ գլխուղեղի կամ ողնուղեղի տրավմա է տեղի ունեցել դա սուր փուլն է այնու հետև գալիս է վերականգնողական փուլը եւ արդեն քրոնիկ փուլը որը որ տարբեր հիվանդների մոտ ունենում է տարբեր տեղեկություններ ի տարբերություն ոչ պրոգրեսիվ հիվանդությունների պրոգրեսիվ հիվանդությունները զարգանում են այս հիվանդությունների թվին են պատկանում պարկինսոնի հիվանդությունը որը բոլորից քաջ ծանոթ է ցրված կլերոս հիվանդություն ունեն նյարթա նյարթաբանական նյարթամկանային այլ հիվանդությունները բայց այսօր մենք խոսենք երևի միայն ոչ պրոգրեսիվ հիվանդությունները այո ավելի շատ կատվածի վրա հատկապես կենտրոնանանք չնայած մինչ այդ մեկ հարց պրոգրեսիվից նույնպես օրինակ ցրված սկլերոզին անդրադարձել ենք մի քանի անգամ նաև առաջիկայում հայերկի կունենանք թողարկում քանի որ համաշխարային օրն է մտնելու խնդրում եմ ասեք այդ դեպքում երբ մենք նշում ենք որ սա պրոգրեսիվող հիվանդություն է այսինքն զարգացող նկատի ունենք հենց այդ գրոհի փուլը որ կարող է տևել մի քանի օր կամ նույնիսկ շափատներ եւ գնալով այդ 
տեսարանները ավելի զարգացող լինեն, թե ընդհանրապես հիվանդության, այսինքն երբ գրող չէ, հանգիստ պուլում է, միև նույն է այնտեղ զարգացում է գնում։ Այո, տենդենցը զարգացման հիվանդության այն դանդաղեցնում են այդ հիվանդությունների պրոգրեսիվ ընթացկը, բայց այն ու ամենայնիվ այս հիվանդությունները դեր մինչ այս պահը հնարավոր չէ կանգնասնել որոշակի պուլին, հա, եվ որ մենք անրադարնակ պարկինսոնի Եվ ինչում է անդրա, ինչնում է նրա պրոգրեսիվությունը, որ նա կարող է սկսել մեկ ձերքի դողից, այն ու հետև դա տարացվել եկրոր ձերքի վրա, այն ու հետև ստորին վերջութների վրա, գլխի վրա, և այն ու ամենայնիվ անկախ նրանից, թե ինչ ժամանակա հատվածում է, դա նաև անհատական է և իհարկե հաշվեն արնում այն դեղորայքը, որը որ անձստանում է իր հիվանդության ընթացքում, այն ու ամենայնիվ այդ հիվանդությունները � պատկերը նույն է լինում և մեզ խոսում է տեղի ունենում, հա, եվ որ մենք խոսում ենք վերականգնման մասին, դա նշանակում է, որ այցելույի մոտ լինում է վերականգնում, ինչու ես ասեցի այցելու, որով հետև դա մեր մասնագիտական � ովքեր իրենք չեն առաջնայինը, այդ առաջնային խնդիր ունի ընտանիքի անդամը, ով չի կարողանում իրականացնել իր հիվանդ երեխայի, ծնողի, խնամքը, եվ նա է հանդիսանում մեր այցելուն, այու, պարտադիր չէ, որ հենց Եվ առորյա գործողությունները գլոբալ առումով էր գոտարապեր են բաժանվում են երեկ խմբի, դա ինքնախը նամքն է ուսում աշխատանքը և ժամանցը, ապա այն կարող է լինել էր գոտարապիստի այցելուն։ Այդ իսկ պատճարով, այո, մենք մի կիչ ավելի սոցիալական բնութագիր ենք տալիս, այն անձանց ում հետ, որ մենք աշխատում ենք։ Այո, և խնդրում եմ ասեք, թե ձեր աշխատանքը ինչով է տարբերվում վերական � թողարկում է նայել, եթե պնտրեք շտապ ոգնություն, նարատ հերուստայն կերություն և հյուրի անուն ազգանունը կամ թեման, էրգոթերապյա, սա պաստորեն իրենից ներկայացնում է մարդու վիզիկական կարողությունների վերական դուք հիմա բարցացնում, թե ով է վերական նողա բանը, հա։ Այսօր մենք ծավոք սրտի Հայաստանում իրոք շատ սակավաթի վերական նողա բաններ ունենք, սովորաբար վերական նողա բանները մեզ մոտ Հայաստանում աշխատում են մանկաբուժու� Այստեղ եվս երկու հատկանշական բանկա, որ մենք այսպիսի հասկացողություն ենք վիզիոթերապյա և վիզիկական թերապյա, հա, վիզիոթերապիստ և վիզիկական թերապիստ։ Վիզիոթերապիստը դա այն մասնագետն է, ովոր որ ոգտագործում կինեզիստները, այո, կարող է լինել կինեզիստները, այս պարագայում ես ուզում եմ հստակ տարբեր եմ կինեզիստի, վիզիկական թերապիստի և էրգո թերապիստի, հայ այսպիսի մի ասացված կամ ասնագիտության մեջ, եթե վ
Մեզ մոտ ավելի լայն է շրջանակը։ Մենք երբեք չենք աշխատում զուտ մարդու ոսկրամկանային համակարգի հետ կամ նյարդամկանային համակարգի հետ, որովհետև այդ անձը կարող է ունենալ բազմաթիվ պրոբլեմներ։ Դա կարող է լինել ճանաչողական ոլորտի խնդիրներ, դա կարող է լինել հոգեբանական պրոբլեմներ, դա կարող է լինել հոգեբուժական խնդիրներ, դա կարող են տարիքային որոշակի խնդիրներ ունենալ եւ այս ամեն ինչի հետ աշխատում է էրգոթերապիստը։ Եվ մենք մեր աշխատանքի հիմքում դնում ենք զբաղվածությունը։ Այսինքն մեզ մոտ գոյություն ունի որոշակի երաստիճան մակարդակ, առանց որի էրգոթերապիստը չի կարող իր գործունեությունը, առանց հաշվի առնելով որ էրգոթերապիստը չի կարող իր գործունեությունը ծավալ։ Այսինքն մենք աշխատում ենք անձի հետ, միջավայրում եւ որոշակի զբաղվածության կոնտեքստում։ Այսինքն անձ միջավայր զբաղվածություն։ Մենք երբեք չենք կարող անձի հետ աշխատել միայն առանձնացված եթե մենք չենք դիտարկում նրա միջավայրը ես զբաղվածությունը որպես գիզակետ հասկանալի է այսօրվա մեր ժամանակը շատ արագ սպառվեց մարիանա խնդրում եմ մենք վաղվա համար շարունակենք թեման որովհետև հասկանանք ի վերջո այդ աշխատանքի բուն էությունն այսինքն ինչպես եք դուք նրան տալիս այդ ինքնասպասարկման հմտությունները նաև միջավայրը ապահովում իհարկե արդեն հասկանալի է որ եթե ձեր այցելուներն են նաև ընտանիքի անդամների եւ շրջապատի մարդիկ դա նույնպես գործոն է որ միջավայրը ապահովում է այդպիսով եւ նաեւ զբաղվածության հարցը ինչպես է լուծվում այսօր մի համար շատ շնորհակալ եմ ես էլ եմ շատ շնորհակալ սիրով հարգելի հերոստատի տողներ հիշեցնեմ մեր տաղավար մեր մարիաննա հարությունյանը էրգոթերապիստ մենք խոսում էինք էրգոթերապիստի աշխատանքի մասին կատված ստացած մարդկանց վերականգնողական աշխատանքների մեջ եւ մեր խոսակցությունը շարունակելու ենք վաղը հետեւեք արարատի մեր թողարկումներին ինչ հանդիպում առողջ եղեք